Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues yo me llamo Paloma Sánchez de aquí de Cuernavaca, Morelos. Les deseo a todos buenos días y que se la pasen un miércoles excelente, ya que todos estamos muy contentos porque ya el día de hoy es el último día de trabajo en mi, en mi lado, es mi último día de trabajo, ya que mañana jueves y viernes pues es Semana Santa y no trabajamos. Yo la verdad pues no pienso salir de vacaciones porque pues la verdad en esta etapa de vacaciones hay muchos accidentes, hay muchos lugares donde pues está demas hay demasiada gente, está todo muy lleno y pues, está todo muy caro, entonces preferimos ir en una época donde esté menos, donde haya menos movimiento. Déjenme les platico que el día de ayer no fui a trabajar porque me enfermé fíjense que me comí un pozole el fin de semana me comí un pozole compré un pozole por ahí de un, en un negocio y no, pues la verdad que me hizo daño a mí y a mi marido y qué bueno que mi hijo no comió porque si no hubiera estado igual como él y yo yo la verdad me sentía tan mal porque déjenme decirles que yo para me puedo sentir con temperatura me tomo algo y así me voy a trabajar pero ya de plano sí me sentía tan mal que pues decidí no ir a trabajar ya pues me reporté enferma porque yo aparte pues tenía vómito y aparte pues tenía un malestar en el estómago horrible. Y pues, lo peor de todo pues que también tenía un poco de diarrea, ¿no? Y bueno, pues mejor me quedé en mi casa descansando aparentemente. Chicos, pues ya el lunes por fin me voy a ir a México. Ya el lunes voy a mi visita del... Allá en el siglo XXI a ver qué pasa, a ver qué me dicen, cómo voy, cómo va mi diagnóstico. Pues yo como les digo me siento perfectamente bien, no me siento nada mal, parecería que no tengo yo esa enfermedad. Pero bueno, ahora sí que tengo que ir. Pues más que nada para seguir aquí igual, ¿no? Es como una revisión, la verdad que ya tiene un año, hace un año efectivamente fui. Y pues ahorita ya estoy regresando nuevamente para otra revisión. Gracias a Dios en todo ese proceso del año no tuve que ir a una urgencia o algo de que me diera algún brote, ¿no? Gracias a Dios todo estuvo perfecto. Se encuentra en Cuernavaca. Es el que hace recorridos en todo Cuernavaca. Donde les muestran los lugares más históricos de aquí. Y déjenme les comento que los días miércoles es dos por uno. O sea que aprovechen los miércoles. Ya los demás días creo que están 100 pesos la, la entrada, ¿ok? Chicos, como ven ya estoy aquí en lo que es en la Catedral de Cuernavaca. Y déjenme contarles algo. Fíjense que ya aperturaron la iglesia. ¿Se acuerdan que hace tiempo estaban haciendo las misas aquí? En la parte de afuera. Y era porque la iglesia estaba en reconstrucción. Y bueno, pues al parecer ya la iglesia ya quedó lista. Y miren, ahorita en esa temporada que fue en Semana Santa, pues han estado pues ya las misas normales. Y les platico que yo ayer que vine aquí a misa, pues desgraciadamente ya llegué tarde. Y pues ya vine en la noche, porque como fui al evento de la toma de Judas que fue aquí en el palacio de... En el jardín Borda, perdón. Y bueno, de regreso nos pasamos aquí a lo que es el, la catedral. Y miren, quiero que vean cómo está la estructura. Y aquí por lo que veo, nada más les hace falta lo que es arreglar lo que es la parte de arriba. Pero todo lo demás, como ven, está quedando súper padre. Bueno, ahorita no voy a poder grabarles por dentro porque pues ahorita está la misa. Pero pues nada más les informo que ya la aperturaron. Y bueno, lo que es en el turno de la noche, en las misas de la noche, no hay luz. Ponen lo que son lámparas o... Perdón, ponen velas. Y pues miren. Esto es la catedral. Bueno, aquí en Cuernavaca ahora sí que están reconstruyendo lo que son todos los lugares que prácticamente tuvieron daños con lo del temblor. Y pues vamos lentos, pero está quedando todo perfectamente, ¿ok? Bueno, ahorita voy al Jardín Borda. Miren chicos, como pueden ver aquí en el Jardín Borda prácticamente hay muchos lugares. Y ustedes pueden venir a aprovechar. Y bueno, ahorita por el evento de la quema de Judas y lo que es Semana Santa es cuando viene mucha gente y pone aquí sus puestos en el Jardín Borda. Y hay muchas cosas muy padres. Ayer que vine, la verdad que ya llegamos tarde y pues la verdad ya se veía muy oscuro y pues bueno, ahorita en este horario es cuando yo puedo ver mucho mejor. Todos los lugares que abrieron de venta, miren aquí es otra área. 
donde pues miren hay más lugares hay más puestos todo esto a mí me encanta todo este tipo de, de cosas que venden miren hay lo que es venta de muchas cosas para el collar miren chicos en esta parte fue prácticamente el quema, la quema de judas que se hizo el día de ayer en esta parte ahorita hay un grupo que está tocando no sé qué tipo de música sea pero bueno ahorita está aquí un grupo de chicos y bueno así se ve lo que es ese tipo ese laguito chiquito y pues ahí se veía más padre, no había más gente y bueno, hoy es domingo, entonces ya todo el mundo estamos ya preparándonos para el lunes irnos a trabajar. Y bueno, pues yo voy rumbo a un lugar donde me encanta comprar lo que son los aretes. Ahorita les voy a enseñar a la chica qué es lo que vende, me fascina todo lo que ella hace. Todo ese tipo de aretes, collares, me fascina. Prefiero más eso que el oro y la plata. Bueno, la plata sí me late, pero más. Me late todo esto de más con el melo. Chicos, en la calle de Ignacio Comanfort, como pueden ver, se ponen muchos locales que venden libros. Venden muchas cosas muy padres también para que vengan. Y aquí, como pueden ver, también hay lugares donde venden cosas de bazar. Aquí está la escuela donde Mayra estudió. Es el Centro de Lenguas Extranjeras. Aquí es donde Mayra estudió japonés y la verdad que sí le sirvió bastante, miren. Mira Mayra, tu escuela. Esto es lo que es la entrada de la biblioteca de Cuernavaca. Chicos, miren, les cuento. Aquí era lo que antes era la biblioteca de Cuernavaca. Y pues la biblioteca prácticamente ya desapareció. Ya están haciendo otro tipo de... Pues otras cosas, miren. Yo la verdad no había venido ahorita de pura chiripa, pasé por aquí. Miren, me están haciendo como que puras pinturas padrísimas, miren. Miren. Prácticamente esto, miren. Wow, son como varios. chicos pues yo ya voy a rumbo al mercado porque voy a comprar lo que voy a comer el día de hoy voy a ir a comprar lo que es charón para comer lo que son unos deliciosos frijoles con unos tacos de chicharrón y aguacate y bueno pues yo, voy, yo voy paseando por todo lo que es el zócalo para irme para allá para donde tomo la ruta para irme al mercado el día de hoy me vine sola pues los invito a ver mi canal, no olviden suscribirse y pues les puedo decir nos vemos en el próximo video y esto es Cuernavaca, adiós